உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பல பிரச்சனைகள் இருக்கு ஸோ அதில் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக நம்ம பார்க்கறது வந்து தண்ணி பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த தண்ணி பிரச்சனை குறித்து நமக்கு பல சந்தேகங்கள் இருக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த பிரச்சனை எப்படி தீரும் இதுக்கான தீர்வு என்ன இதை எப்படி வந்து சரி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி நமக்கு பல கேள்விகள் இருக்கலாம் ஸோ அந்த கேள்விகள் எல்லாம் நமக்கு வந்து அதுக்கான விடை கொடுக்கறதுக்காக நம்ம அரங்கில் வந்து இன்றைக்கி அறப்போர் இயக்கத்தை சார்ந்த நீர் மேலாண்மை குழுவோட பொறுப்பாளர் திரு ஹாரிஸ் சுல்தான் அவர்கள் வந்திருக்காங்க வணக்கம் ஸோ உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் ஐயா என்னோடய பேர் ஹாரிஸ் சுல்தான் நான் வந்து அறப்போர் இயக்கத்தினுடைய நீர் மேலாண்மை குழுவுடைய பொறுப்பாளராக இருக்கிறேன் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வெள்ளத்திற்கு பின்னாடி நாங்கள் கடந்த ஒரு குழந்த ஒரு நான்கு வருஷம் நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து வந்து இந்த நீர் மேலாண்மை விஷயங்கள் தான் நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அது தொடர்பான விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து அரசாங்கத்துக்கும் வெற்றி வச்சிருக்கோம் மக்களுக்கும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திட்டு இருக்கோம் இதை நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ முதல் கேள்வி வந்து சென்னையுடைய சூழலியல் அமைப்பு என்ன அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சென்னைங்கிறது வந்து ஒரு மிக அற்புதமான சூழலில் அமைப்பு கொண்ட ஒரு நகரம் அது வந்து ஒரு இயற்கையினுடைய அருட்கொடைன்னே சொல்லலாம் இப்போ நம்ம சென்னையில் இருக்கக்கூடிய சென்னை வாசிகள் ஒரு எந்த மேம்பாலத்தை கடந்து போனாலும் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா கீழே பார்த்தோம்னா ஒரு சாக்கடை ஒரு துர்நாற்றம் குப்பை குளம் இதை தான் பார்க்குறாங்க அப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா இவங்களுக்கு எல்லா இது எல்லா இதுக்கும் ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க கூவம் சென்னையில் போகிற சாலையில் எந்த மேம்பாலத்தை கடந்தாலும் அதை என்ன செய்கிறாங்கன்னா கூவம் கீழே இருக்கிறது ஒரு கூவம் அதில் சாக்கடை ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க இதாக இருக்குது ஆனால் உண்மை என்னன்னா இங்கே வந்து ஒரு மூன்று நதிகள் போகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் சென்னையினுடைய வடக்கு பகுதியில் கொசஸ்தலை ஆறு மத்திய பகுதியில் கூவம் தென் பகுதியில் அடையாறு அப்படின்ட்டு மூன்று நதிகள் வந்து போகக்கூடிய பார்க்குறோம் நிறைய நகரங்கள் உலகத்துள்ள பெரிய நகரங்களில் வந்து ஒரு நதி ரெண்டு நதி இருக்கும் ஆனால் மூன்று நதிகளை கொண்ட நகரங்கள் வந்து ரொம்ப அவர்வம் அதில் சென்னை வந்து அடக்கும் ஸோ மூன்று நதிகள் மூன்று நதிகள் மட்டுமா இருக்குது அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லை ஏறக்குறைய மூன்று பெரிய கால்வாய்கள் ஒன்று வந்து பக்கியாம் கெனான் சொல்லிட்டு அது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது ஓட்டேரி நல்லா வலசர்வாக்கம் கால்வாய் இந்த ரெண்டுமே வந்து இயற்கையாக உருவான கால்வாய்கள் இதை தவிர்த்து முப்பது சிறிய கால்வாய்கள் மாம்பழம் கால்வாய் கேப்டன் கேனர் கால்வாய் விருகம்பாக்கம் கால்வாய் அப்படின்னு எனக்குரிய முப்பது கால்வாய்கள் இருக்கு இது எல்லாமே வந்து இயற்கையாக அமைந்த இது அதாவது மூன்று நதிகள் ஒரு முப்பது சிறிய கால்வாய்கள் மூன்று பெரிய கால்வாய்கள் அடங்கிய ஒரு அருமையான அமைப்பு தான் சென்னையினுடைய சூழல் அமைப்பு இது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இருக்குன்னா எவ்வளவு மழை பொழிஞ்சாலும் அந்த தண்ணீரை வந்து கடத்தி கொண்டு போய் கடல்ல சேர்க்கக்கூடிய இதாக வந்து இந்த மூன்று ஆறுகளும் அந்த கால்வாய்களும் இருக்கு அடங்கி இருக்கு ஸோ சென்னையுடைய இயற்கையான அமைப்பு என்னென்னா எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் வெள்ளம் ஏற்படாதவாறு அந்த தண்ணீரை கொண்டு போய் கடலில் சேர்க்கக்கூடிய இயற்கையான அமைப்பு கொண்டது சென்னை ஸோ இது இயற்கை இயற்கையை கொடுத்த ஒரு வரம்னே சொல்லலாம் இன்னைக்கு இருக்கிற பிரச்சனை மிகப்பெரிய பிரச்சனை காரணம்னா அந்த வரத்தை நம்ம சாபமாக மாற்றிட்டு இருக்கிறதா ஆகுது ஸோ இதை தவிர்த்து வேற என்ன இருக்குது அப்படின்னா பள்ளிக்கரணை அப்படிங்கிற ஒரு சதுப்பு நிலப்பகுதி மிக அற்புதமான ஒரு சதுப்பு நிலப்பகுதி இருக்கிறதையும் பார்க்கணும் நம்ம ஸோ சென்னை வந்து ஒரு நான்கு நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் அடங்கியிருக்கு ஒன்று வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி கொசஸ்தானுடைய நீர்பிடிப்பு பகுதி கூவம் நீர்பிடிப்பு பகுதி அடையார் நீர்பிடிப்பு பகுதி நான்காவதாக பள்ளிக்கரணை நீர்பிடிப்பு பகுதி இந்த நான்கு நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தான் அடங்கி இருக்கிறது சென்னை இப்போ வந்து நீர்பிடிப்பு பகுதினா என்ன எந்தெந்த பகுதிகள்லாம் மழை பெஞ்சா அந்த தண்ணி அந்த குறிப்பிட்ட ஆற்றுக்கோ இந்த சதுப்பு நிலத்துக்கோ வரும்னா அதுதான் நீர்பிடிப்பு பகுதின்னு சொல்லுவோம் உதாரணமாக கூவம் இருக்குது அப்படின்னா எந்தெந்த பகுதிகள்லாம் மழை பெஞ்சா கூவத்துக்கு அந்த தண்ணி வருமோ அதெல்லாம் கூவத்துடைய நீர்பிடிப்பு பகுதி அதே மாதிரி கொசஸ்தலை ஆறுடைய இதுன்னா கொசஸ்தலை ஆறுல எங்கெல்லாம் மழை பெஞ்சா கொசஸ்தலை ஆறுக்கு தண்ணி வருமோ அது எல்லாமே அதனுடைய நீர்பிடிப்பு பகுதி இதை வந்து நீங்கள் வாட்டர் பேசின் ரிவர் பேசின்னு சொல்லுவாங்க கேஷ்மெண்ட் ஏரியானும் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த நீர்பிடி நான்கு நீர்பிடிப்பு பகுதி கொண்ட மிக அழகிய நகரம் தான் நம்முடைய சென்னை அது மட்டும் இல்லாமல் எண்ணூர் கிரிக்குன்னு சொல்லக்கூடிய கொசஸ்தானுடைய கடலில் சேரக்கூடிய பகுதி சதுப்பு நில காடுகள் அதாவது வந்து அலையாத்தி காடுகள் இந்த மாதிரி இயற்கையினுடைய எல்லா விதமான பாதுகாப்போடு இருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான பிரதேச நகரம் தான் சென்னை பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் சொன்னீங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் விரிவா சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பா அதாவது நமக்கு எப்படி நுரையீரல் எவ்வளவு மிக அவசியமோ அதே மாதிரி சென்னையுடைய நுரையீரல் பள்ளிக்கரணை ஒரு சதுப்பு நிலப்பகுதியினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய பயன்பாடு என்னன்னா மற்ற
என்னாச்சுன்னா எல்லாமே ஆக்கிரமிப்பு பார்க்க பட் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் தான் எனக்கு இருக்கு அவ்வளவுதான் என்னுடைய நிலைமையே இருக்கு சோ இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர்லயும் நம்ம என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது முன்னூறு ஏக்கர் வந்து குப்பையை கொட்டி அதை வந்து ஒரு பால் நிலமா மாத்தி வச்சிருக்கிறோம் உலகத்துல எங்கேயுமே அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சதுப்பு நிலத்துல இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யவே மாட்டாங்க இப்ப அந்த பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நில பகுதி எப்படி உருவானது நம்ம அப்படின்னு பாக்கணும் அப்படின்னா இப்ப பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நில பகுதியும் கடல் மட்டமும் ஒண்ணு கடல் மட்டமும் சதுப்பு நில பகுதியும் ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கிறது நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்னா ஏன் கடல் தண்ணி வந்து இங்க உள்ள வரல அப்போ அதற்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு அந்த நில அமைப்பு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய தண்ணீர் வந்து ஒக்கியம் மடு வழியாதான் பக்கியா மடலுக்கு போய் சேரும் அந்த ஒக்கியம் மடு ஏறக்கூடிய மூணுல இருந்து அஞ்சு மீட்டர் உயரம் உள்ள ஒரு பகுதி அப்போ அப்ப நீங்க வந்து பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நில பகுதிக்கு வரக்கூடிய தண்ணீர் வந்து மூணு மீட்டர்ல இருந்து அஞ்சு மீட்டர் வரைக்கும் நிரம்பர வரைக்கும் அங்க தண்ணீர் தேங்கி அதற்கு மேற்பட்ட தண்ணி தான் என்ன செய்யணும் அதை கடந்து செல்லும் இது இன்னைக்கு நேற்று அல்ல பல நூறு வருஷங்களாக பல்லாயிரம் வருஷங்களாக தொடர்ந்து வந்து தண்ணீர் வந்து நின்று நின்றே என்னன்னா அது ஒரு சதுப்பு நில பகுதியாகவே மாறி இருக்கு அதுல இன்னும் மிகவும் ஆச்சரியப்பட விஷயம் என்னன்னா இது ஒரு நன்னீர் சதுப்பு நில பகுதி ஏன்னா சதுப்பு நில பகுதியில ரெண்டு இருக்கு உப்பு நீர் சதுப்பு நில பகுதி நன்னீர் சதுப்பு நில பகுதி இது வந்து அரிதிலும் அரிதான சதுப்பு நீர் நன்னீர் சதுப்பு நில பகுதி அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான சதுப்பு நில பகுதி இந்த சதுப்பு நில பகுதியை வந்து நம்ம தொடர்ந்து சரியான முறையில் திட்டமிட்டு பயன்படுத்தி இருந்தோம்னா மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படுது எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்பதுல ஆஹ் ஒரு இங்கிலாந்து நிறுவனம் இங்க வந்து நீர்நிலைகளை வந்து ஆய்வு செஞ்சாங்க ஆய்வு செஞ்சுட்டு அவங்க என்ன ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நில பகுதியை நீங்க பாதுகாத்து வச்சிருந்தீங்கன்னா சென்னை முழுமைக்கும் இங்க இருந்து தண்ணி சப்ளை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டு போனாங்க ஆனா அதற்கு பின்னாடி வந்த இந்த கான்ட்ராக்ட் எடுத்த குப்பைகளை கான்ட்ராக்ட் எடுத்த நிறுவனம் என்ன செஞ்சதுன்னா அந்த குப்பைகளை கொண்டு போய் நேரடியாக சதுப்பு நிலத்தை கொட்டக்கூடிய நிலைமை தான் வரும் இன்னைக்கு வந்து ஒரு இரநூறு மூணு ஏக்கர்ல ஒரு பெரிய டம்பி ஆட உருவாக்கி அதனுடைய ஆயுட்காலம் முடிஞ்சா கூட தொடர்ந்து அந்த குப்பையை கொட்டுறதையும் நம்ம பாக்குறோம் அதை வந்து முழுக்க முழுக்க நம்ம அழிச்சுட்டு இருக்கிறதையும் பாக்குறோம் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இயற்கை என்னுடைய சூழலில் சீர்கேடு ஸோ இந்த மாதிரியான உருவாக்கி இருக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு அபாயம் சென்னைக்கு மிகப்பெரிய அபாயமா தான் நம்ம பாக்குறோம் சென்னை குடிநீர் வாரியம் வந்து குடிக்கிறதுக்கான நீரை எங்க இருந்து கொண்டு வருது சென்னை மெட்ரோ வாட்டர் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சென்னையினுடைய பரப்பளவு நானூத்தி இருபத்தி ஆறு சதுர கிலோமீட்டர் இதுல ஏறக்கூடிய நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கோடி பேர் வந்து இருக்கிறோம் இப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சென்னை குடிநீர் வாரியம் நமக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சமா ஒரு எண்பத்தி மூணு கோடி லிட்டர் தண்ணி தான் அவங்களால தர முடியும் அதிகபட்சமா அவங்க தரக்கூடிய அளவு எண்பத்தி மூணு கோடி லிட்டர் அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா இந்த தண்ணி எங்க இருந்து இருக்கிறாங்கன்னா நமக்கு இதுக்காக ஒரு நான்கு ஏரிகளை வந்து உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க ஒன்னு வந்து செம்பரம்பாக்கம் புழல் ஏரி சோழவரம் பூண்டி இந்த நான்கு ஏரிகளுடைய மொத்த கொள்ளளவு பதினொன்னு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிஎம்சி ஸோ இந்த கொள்ளளவு உள்ள தண்ணியை தான் எடுத்து நமக்கு மெட்ரோ வாட்டர் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு எண்பத்தி மூணு கோடி லிட்டர் தண்ணி தொடர்ந்து ஆண்டு முழுவதும் கொடுத்தாங்கன்னா மொத்தம் அதிகபட்சமா பத்து புள்ளி அஞ்சு டிஎம்சி தண்ணிய சென்னைக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிலைமையில வந்து மெட்ரோ வாட்டர் இருக்கும் ஆனா நம்ம இப்ப என்ன பாக்கிறோம் அப்படின்னா மழை காலங்கள்ல அதிகபட்சமான தண்ணீரும் இது போன்ற வறட்சி காலங்கள்ல அல்லது வெயில் காலங்கள்ல கம்மியான தண்ணீரை கொடுக்கறதையும் பார்க்கணும் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு கோடி லிட்டர் தான் தண்ணியை கொடுத்துட்டு இருக்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும் அப்ப அப்படின்னா ஆண்டுடைய சராசரி பத்து டிஎம்சிக்கும் குறைவாக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த நான்கு ஏரிகளும் முழுமையா நிரம்பி இருந்ததுன்னா அந்த தண்ணீரை எடுத்து நீங்க வந்து சுலபமா வந்து அவங்க முழுமையா வந்து சென்னைக்கு தண்ணீரை கொடுத்துருவாங்க இதுதான் அவங்களுடைய வேலை ஆனா இந்த நான்கு ஏரிகள் தண்ணீர் நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணா நதியில இருந்து ஒரு ஒப்பந்தம் தமிழ்நாடுக்கும் ஆந்திராவுக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் இருக்கு அந்த ஒப்பந்தின்படி வருஷத்துக்கு ஒரு பதினஞ்சு டிஎம்சி தண்ணீரை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒப்பந்தம் இருக்கு அது வந்து உங்களுக்கு கிருஷ்ணா கால்வாய் மொழியா வர வேணும் ஆனா இதுவரைக்கும் அந்த இதுல வந்து சராசரியா ஒரு டிஎம்சிக்கும் குறைவா தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்திருக்கு அப்படிங்கறதையும் பாக்குறோம் அங்கிருந்தும் உங்க தண்ணி வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதை தவிர்த்து வீராணம் ஏரியில இருந்து தண்ணி எடுக்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும் வீராணத்துல இருந்து குழாய்கள் மூலமா தண்ணி எடுத்துட்டு வரக்கும் வீராணத்துல இருந்து ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சமா ஒரு பதினெட்டு கோடி லிட்டர் மட்டும் தான் தண்ணீர் எடுக்க முடியும் அதற்கான அமைப்பு மட்டும் தான் இருக்கு சோ அந்த தண்ணீரும் இருக்க எடுத்துட்டு இருக்காங்க இதற்கு மேல என்ன பண்றாங்கன்னா சோ இரண்டு கடல்